Hi everyone! Welcome back to my channel. So for today's video is I have to answer one of the viewers' comments doon sa past ko na upload sa how to become a Shopee seller. So this viewer, nag-comment siya kasi nagkakaproblema siya doon sa pag niya sa size and weight area. So this is from Sheila Marie Rivera. So ito yung tanong niya. Hi po sis, paano po iset yung sa weight and size? Di kasi ako makapag-proceed kahit anong ilagay ko. Patulong naman po. Thank you. So yun. So nung nabasa ko siya, nareplyan ko naman siya doon sa comments niya. So gumawa na rin ako ng video para makatulong ako sa other viewers which is or sa mga new na mga naging Shopee seller na nakapag-encounter ng problema na ganito. So if you're and interested about this video so keep on watching so ipapakita ko sa inyo dito sa gilid or sa screen recording dito sa phone ko kung paano ko siya ginawa ang ginawa ko is doon ako muna sa new account ko para makita nyo talaga na hindi ako nakapag proceed doon sa sinasabi ni ma'am Shella sa weight and size so ngayon nandito na tayo sa isang shopee account ko so yan nakakiya na ako sa upload dead ko na product. So, yan. Kompleto na siya. So, dito na tayo sa shipping fee, weight, and size. So, yan. Makikita natin. Yan yung item. So, pag kiyan ko niyan, ilagay ko ang weight niya. So, isang item nan to. So, 0.5 lang ang ikikiin ko. So, 0.5 kilograms. And then, sa yung, itong sizes naman, ito ay for example, hindi ka siya sa pouch yung uh, package natin. So, yun, susukatin natin yung mismong product natin. So, just in case, yan yung sa inyo. So, susukatin nyo talaga siya. So, yan, i-confirm lang natin. Kasi, kasha naman sa pouch nila. So, pagkatapos niyan, dapat mag-proceed na tayo. So, yan, nilagyan ko na lang muna na kung ano ang size ng for example, kasi hindi talaga makapag-proceed. So, yan, hindi talaga. So, kahit, kahit anong gawin ko, hindi nag-green yung save. So, yan yung ibig sabihin ni Ma'am Sheila. Sa kanyang concern about sa kanya na hindi talaga magpo-proceed. So, ang gagawin natin yan is i-back natin. So, pagka-back natin is pupunta tayo sa my shipping and makikita natin kung ano yung available na courier sa area natin. So, ang gagawin lang natin is i-on yung kahit anong button dyan sa akin may dalawang courier and automatic na siya na mapupunta kayo sa button na add address now. So, ang ginawa ko is inaalaw ko yung location ko para makapag-access si Shopee sa lugar ko. So, totally hindi naman siya buong address mo talaga. Mag-fill up ka pa sa mga blanks dyan. So, yan. Pag-fill up mo yung name mo and mga contact numbers. Uh, dahil dyan ang magiging base kung ano yung contact number mo and name na makikita sa waybill sa pag-pick up ng mga items. So, iseset lang natin siya as default. So, meaning pag default is yan yung saan ipipick up, yan yung makikita sa waybill mo. At if ever may mga returned items, yan din yung address na i-return yung mga items mo. So, yan makikita na natin na meron tayong dalawang courier. So, yung on lang natin siya. Then, under that every courier is may enable COD. So, kung gusto nyo may COD kayo, so yung on nyo lang yan. Kung ayaw nyo, is pwede lang din siyang i-off yung button na yun. So, yan. Okay na tayo. So, ang gagawin na naman natin is mag a product na naman tayo para makita natin kung effective ba yung ginawa natin. Nandito na naman tayo doon sa pag a product natin. So, bumalik tayo nung nag-start natin before. So, yan. Nakakiyan ako ng mga details ng product. So, ang kailangan lang natin is ma-check natin if makapag-proceed na tayo dito sa weight area natin. So, yan. Ikikiyan ko na lang yung 0.5 kilograms niya. So, yan. Pagkakiyan ko talaga is nag-reflect na kung magkano yung shipping fee niya sa item na ito. So, hindi na lang natin yung pansinin yung packaging size kasi kasya naman siya sa pouch ng courier natin. So, yan. Tapos, i-on nyo lang kung ano ang courier na gusto nyo. So, tip ko sa inyo is i-on nyo lang yung dalawa, yung JNT and GoGo Express para just in case may mga choices ang customers natin. So, after that, i-save nyo lang 
and automatic na siyang mag pupunta sa button na publish so i-publish na natin yung item so yan, meron na tayong item na bagong na-upload sa shop natin ganun lang siya ka-easy guys kung nakapag-encounter kayo ng ganun na mga problem, i-follow nyo lang yung step-by-step -step na tinuturo ko dun sa tutorial so kung makapag-encounter naman kayo ni another problem regarding sa shop comment down below or sa previous ko na na in-upload na video which is link ko na lang dito sa taas para ma-address kayo yung mga problems nyo so thank you for watching guys see you again sa next natin na vlog